హాయ్ ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నవ్య కడియాల సో టైం అయితే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంత ఎర్లీగా ఎందుకు లేచామంటే నిన్న ఈవినింగ్ సడన్గా భద్రశాలం ట్రిప్ అనుకున్నాం భద్రశాలంలో మా చిన్నమ్మ చిన్నతాతయ్య ఉంటారు సో ఇంక చెప్పాలంటే నా చైల్డ్హుడ్ అంతా నాకు మ్యాక్సిమం గుర్తున్న మెమరీస్ అన్నీ భద్రశాలంలోనే ప్రతి సమ్మర్ హాలిడేస్కి నేను ఒక్కదాన్నే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని యూజువలీ ప్రతి ఇయర్ చిన్నప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ అక్కడే ఉండేదాన్ని అనమాట నా ఇంజనీరింగ్ వరకు లైక్ అట్లనే కంటిన్యూ అయ్యేదా లైక్ సమ్మర్ హాలిడేస్ కానీ ఏమైనా హాలిడేస్ ఇచ్చినా కానీ భద్రశాలంకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇంజనీరింగ్ తర్వాత వెంటనే జాబ్ అది ముంబై అండ్ తర్వాత మ్యారేజ్ ఈ మధ్య వెళ్ళడం కుదరలేదు సో యా ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చాను కాబట్టి ఒకసారి వెళ్ళి మా మమ్మీ తాతని కలుద్దామని ఇప్పుడు భద్రశాలం స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాము సో ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తే జర్నీ అంతా ఫీజుబుల్గా ఉంటుంది అండ్ మార్నింగ్ లెవెన్ కల్లా అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో వాళ్ళతో కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసినట్టు ఉంటుందని ఒక షార్ట్ వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా యా మేబీ ఈరోజు రేపు అక్కడ ఉంటాము సో యా ఈ టూ డేస్ జర్నీని నేను కంప్లీట్గా ఒక చిన్న వ్లాగ్లా చేసి ఉందాం అనుకున్నా లైక్ వాళ్ళు కూడా మెమరీస్గా ఉంటాయని చెప్పి యా సో యా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి మాకు దగ్గరలో మైలవరం ఉంది మైలవరం బస్ స్టాండ్ ఇక్కడ నుంచి యా థర్టీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అక్కడ మైలవరం వెళ్ళి అక్కడ నుంచి బస్ తీసుకుని భద్రశాలం వెళ్ళాలి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నా చెల్లుడు ఎట్లా వెళ్ళానో అట్లానే వెళ్దామని సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్ మళ్ళా ఫాలో అవుతున్నాం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది యా ఇప్పుడు వెళ్ళేసాము ఎక్కడ వెళ్తున్నామంటే నేను మా తమ్ముడు నిక్కి మీ అందరికీ తెలుసు ప్రీవియస్ బ్లాగ్లో అండ్ మా అత్త యా నిక్కి బాగా మేము నలుగురు వెళ్తున్నాము అత్తే ఇక్కడికి వచ్చేస్తా అన్నారు సో అత్తే వన్స్ రాగానే అందరం కలిసి స్టార్ట్ అయిపోతాము అండ్ ఇన్ కేసు నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టైమ్ మై ఛానల్ నాకు ఎక్కడ ఇయ్యాలా అండ్ ప్లీజ్ డూ కమెంట్ ఆల్సో లైక్ ఇంకేమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే మీకు ఏమైనా నచ్చినా కానీ ఎనీ సజెషన్స్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ డూ కమెంట్ అండ్ యా సపోర్ట్ మై ఛానల్ సో స్టే ట్యూన్ అండ్ లెట్స్ గ్రో లేనిక్కి సోయా వాళ్ళు లేచి రెడీ అయ్యేపాటికి ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అమ్మమ్మ తాతయ్య నాకు తెలిసి మీరు చాలా ఎక్సైట్గా ఉన్నారు మీట్ అవ్వడానికి అందరిని అని బట్ లేడ్ ఏంటంటే కేవలం వాళ్ళిద్దరు వల్లే నేనైతే టైంకి రెడీ అయ్యి కూర్చున్నాను యా సో మీన్ వైల్ యా ఐ విల్ షో యూ అరౌండ్ మై గార్డెన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా కొంచెం బ్లర్ బ్లర్గా వచ్చింది మా ఇంటి వెనక ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్ అయింది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు షో యూ ఆల్ లైక్ క్లియర్ వ్యూలో ఎట్లా ఉంటుందా మా ఇంటి వెనకాల అని చెప్పి సో యా హెవ్ గో ఫార్మల్ స్పెట్స్ పెట్టింది సో ఇప్పుడే బస్ స్టాండ్కి వచ్చాము చాలా రోజులు ఏదో పల్లె వెలుగు వెలుగు బస్ పల్లె వెలుగు బస్ చూసి నీకు అని చెప్తావా మార్నింగ్ నీ వల్ల లేట్ అయింది కదా అది కూడా చెప్పు చూసారు నీకు ఎంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బాగుంది తమ్ముడు తమ్ముడు 
హాయ్ చెప్తావా పాపం అత్తయ్య వెనకాల నుంచి ఇలాంటో ఈ లేషాలు ఏంటి అందరికి తోసేను అన్న ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎట్లా తిప్పుతుంది నా అన్న విజయవాడలో ఉండి నేను కూడా ఇట్లా పల్లె వెలుగుల్లో తిరగలేదు ఇయే తిరగాలి ఇయే రియల్ నెగిటివిటీ అంతే ఇదే అనుకోండి ఆ బొమ్మలు చూసినప్పుడు మా ఇంటికి రావడానికి ఇంత టార్చర్ ఫీల్ అవుతున్నారా ఇంత షైన్ అయితే నేను ఏం మేకప్ వేసుకోలేదు సన్ లైట్ వల్ల ఇప్పుడు ఇంకెన్ని మినిట్స్ లో ఉంది బస్సు ఏమో మరి అప్పుడు ఉంది కదా టైమింగ్స్ ఉంటే ఉంటాం టెరినేషన్ కోసం మా బస్ నిక్కీకి ఫీజుబుల్ గా ఉండే బస్ చూసుకుని ఎక్కాలి అందుకని కంఫర్ట్ అది మధ్యాహ్నానికి దొరికిద్దో మరి రేపు పొద్దున్నకి దొరికిచ్చి ఉండేది అప్పుడు దాకా ఈ స్టేషన్ లోనే ఇట్లా ఉంటాం సో మైలవరం నుంచి ప్రదర్శనానికి నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ప్రతి వన్ అవర్కి త్రీ బస్సు ఉన్నాయి కానీ బిఫోర్ నైన్ అయితే ఆర్కి వన్ నాట్ టూ ఉన్నాయి మేము వెళ్ళే టైంకి వన్ బస్ వెళ్ళిపోయింది సో ఇంకో బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ మాకు బస్ దొరకలేదు సో యా అట్ లాస్ట్ మాకు అల్ట్రా డీలెక్స్ దొరికింది మనకి కొరుకున్నట్టు బస్ చాలా కంఫర్టబుల్గానే ఉంది అలానే ఆ త్రీ అవర్స్ జర్నీ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గానే వెళ్ళాము సో జర్నీ స్టార్ట్ అయిన ఒక వన్ అవర్కి తిరువురు దగ్గర బంజర్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడే మోస్ట్లీ బస్ అన్నీ ఆగుతాయి సో దిగి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము మా ఆకలి వాళ్ళో తెలియదు వేడివేడిగా ఉండటం వాళ్ళో తెలియదు ప్రతి ఒక్క ఐటెం చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఈ హోటల్ తెలిస్తే కనుక ప్లీజ్ టు ట్రై ఇట్ అవుట్ అండ్ డోంట్ మిస్ ఇట్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత భద్రాచలం బస్ స్టాండ్కి అయితే వచ్చేసాము అక్కడి నుంచి యూజువలీ మేము ఆటోలోనే వెళ్తాము సో ఆటో పిక్ చేసుకుని వెంటనే అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోయాము జస్ట్ టుక్ అరౌండ్ ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ అనమాట స్టేషన్ నుంచి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కంప్లీట్ వీడియో అయితే చూపించట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రైవసీ కూడా మ్యాటరే కదా సో నాకే చూపించాలని లేదు బట్ వాట్స్ ఎవర్ మధ్యాహ్నం అమ్మమ్మ చాలా ఐటమ్స్ చేసింది సో ఫుల్గా తినేసి ఒక నైస్ స్లీప్ అలా వేసి ఈవినింగ్ టైం అలా బయటకు వచ్చాము మా నిక్కి యాజ్ యూజువల్ వాళ్ళకి వర్కింగ్ డే కాబట్టి మా తమ్ముడు నిక్కి కంప్లీట్ వాళ్ళ వర్క్లోనే ఉన్నారు అండ్ ఈవినింగ్ టైం అవ్వంగానే మా శ్రీదేవి ఆంటీ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కేర్ టేకర్ మంచి అట్టికాయ బజ్జీలు వేసి బయటకు తీసుకొచ్చారు సో అవి తింటూ ఈవినింగ్ అట్లా గడిచిపోయింది చెప్తా 
మా పెద్ద మాట అన్నాడు సార్ ఆడు బా ప్రిపేర్ అయింది ఒక డైలాగ్ సో నెక్స్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ లోపు గుడికి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యి ఎర్లీ మార్నింగే స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం సో ఎర్లీ మార్నింగే లేచి రెడీ అయిపోయి సెవెన్ థర్టీ కల్లా స్టార్ట్ అయిపోయాం ఇంటి దగ్గర సెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయితే సెవెన్ ఫార్టీ కల్లా మేము టెంపుల్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయాము టెంపుల్కి మొత్తం టూ ఎంట్రన్స్ ఉన్నాయి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎంట్రన్స్ లిఫ్ట్ అవసరం లేని వాళ్ళకి ఈ ఎంట్రన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మోస్ట్లీ మేము ఎప్పుడు ఈ ఎంట్రన్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళలేదు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది సో ఆ ఎంట్రన్స్ నుంచే ఎప్పుడు మేము గుడికి వెళ్తాము ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి కొంచెం ఫ్రంట్కి వస్తేనే సెకండ్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది మొబైల్ ఎలో అనేది లేదు టెంపుల్ లోపల సో తమ్ముడు ఇంకా మొబైల్స్ క్లాక్ రూమ్లో పెట్టేయడానికి వెళ్తా అని చెప్పాడు సో క్లాక్ రూమ్లో వన్స్ మొబైల్స్ పెట్టేసిన తర్వాత దెన్ గుడి లోపలికి వెళ్ళాము యూజువలీ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారంటే మేము వెళ్ళింది మార్నింగ్ కాబట్టి చాలా అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో దర్శనం కూడా చాలా తొందరగా అయిపోయింది మా తాతగారికి తెలిసిన అంకుల్ ఒక ఆయన అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నారు సో వితిన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మా దర్శనం అయిపోయి మేము ఇంకా బయటకు వచ్చేసాము చాలా అంటే చాలా బాగా దర్శనం జరిగింది అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లేడీస్ కంపల్సరీ దుప్పటా కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ వేర్లు వెళ్ళాలి అండ్ అబ్బాయిలు గర్భగుడిలో దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ పంచతో అయితే లోపలికి ఎలా చేస్తున్నారు లేకపోతే బయట నుంచి చూడడమే సో మా తమ్ముడు అది మర్చిపోయాడు సో వాడి పాపం బయటకు వచ్చినాడు మేము అందరం లోపలికి వెళ్ళి రాములు వారిని తన తీరా చూసుకుని ఇంకా బయటికి వచ్చాము దర్శనం అంటే చాలా అయితే చాలా బాగా జరిగింది నేనైతే కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ అనమాట నాకు ఈ ట్రిప్ మొత్తంలో చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది గుడిలో కొంచెంసేపు స్టే చేసిన తర్వాత ఎంట్రన్స్లో మనకి రాములవారి గుడి దగ్గర గోశాల ఉంటుంది సో గోశాలలో గోవులకి మేతకొని ఆహారం పెడదాం అనుకున్నాము ఎంట్రన్స్లోనే ఇంకోటి బాగా అనిపించింది ఏంటంటే మొత్తం స్టోరీ అంతటినీ ఇలా స్మాల్ స్మాల్ ఇమేజెస్గా వాళ్ళు బ్యూటిఫుల్గా డ్రా చేశారు త్రూ అవుట్ ద ఎంట్రన్స్ బోత్ సైడ్స్ అనమాట నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది అలానే ఎంట్రన్స్లో మనకి చాలా షాప్స్ కనిపిస్తాయి ఇన్ కేస్ మనం షాపింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నా నా చిన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉండేవి బట్ యూనో టైంకి చాలా చాలా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి అత్త బ్యాంగిల్ షాపింగ్ చేద్దామంటే ఒక షాప్ దగ్గర ఆగాము అలానే నాకు ఆ షాప్లోనే పక్కన రామ్ పరివార్ విగ్రహాలు బాగా అనిపించాయి చిన్న విగ్రహాన్ని పర్చేస్ చేసాను అంటే నాకు గుర్తుగా ఉంటుంది కదా భద్రశాల నుంచి తెచ్చామని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థర్టీ అయింది మా తమ్ముడు కాఫీస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది సో వెంటనే ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోయాము 
ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇన్ని ఇయర్స్లో యూజువల్లీ నాకు నాన్ వెజ్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే కారణం మా అమ్మమ్మ నేను ఎప్పుడు హాలిడేస్కి వచ్చినా కానీ ప్రతి డే నాకు నాన్ వెజ్ అంటే నేను నేనే నాన్ వెజ్ లేకపోతే తినేదాన్ని కాదు ఇంట్లో ఉంటే నాకు నా ఆటలు అవి సాగవు కాబట్టి నేను హాలిడేస్కి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మా అమ్మమ్మని నాన్ వెజ్ ఉంటేనే తింటా అని చెప్పి చిన్నప్పుడు బాగా విసిగించేదాన్ని సో ప్రతిరోజు నాకు నాన్ వెజ్తోనే పెట్టేవాళ్ళు మ్యాక్సిమం ట్రై చేసేది అట్లీస్ట్ సో నేను అంటే నేను ఇంకా మా అమ్మమ్మ తాతయ్యకి ఒకసారి వంట చేసి పెడదామని వంట చేస్తా అని చెప్పాను లివర్ అండ్ బంగాళదుంప నేను లివర్ కర్రీ చేసేదాన్ని బట్ బంగాళదుంపతో పాటు చేసేది మా అమ్మమ్మ స్టైల్ అనమాట సో మా అమ్మమ్మని అడిగి నేను అమ్మమ్మ ఎలా చేస్తుందో అట్లా చేద్దామని చెప్పి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా యూజ్ అయితే ఈ రెసిపీ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ బంగాళదుంపల్ని కొంచెం ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసి వాటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మన నార్మల్ లివర్ చేసే స్టైలే ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసి దాని తర్వాత కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ దాని తర్వాత లివర్ని వేసి కొంచెం లివర్ ఫ్రై అయిన తర్వాత దెన్ మనం మళ్ళా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో పీసెస్ని మళ్ళీ వేసి ఉప్పు కారం మసాలా వేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే కర్రీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందని నాకు ఇట్లా వచ్చింది రెసిపీ అట్లనే చేశాను ఐ థింక్ అవుట్పుట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది సో యా ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ ట్రై దిస్ రెసిపీ వచ్చేసాము అంటే వెళ్ళింది సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత కాబట్టి నాకు మ్యాక్సిమం టైం వీడియోలోనే పెట్టాలనిపించలేదు మ్యాక్సిమం టైం నాకు స్పెండ్ చేయాలనిపించింది అందుకే ఎక్కువ వీడియో తీయలేదు అంటే నాకు తెలియదు ఇంక ఎడిటింగ్ అనేది అవ్వలేదు కాబట్టి ఎంత లెంత్ వచ్చిందో బట్ మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి షార్ట్ వీడియోని అయి ఉంటుంది బట్ వాటర్ ఇటీస్ నాకు ఇది మెమరీయే కాబట్టి నేను ఉన్నంత వరకు షూట్ చేశాను అనుకుంటున్నాను యా ఇన్ కేస్ ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఆల్సో కమెంట్ డౌన్ బిలో um that's all see you all in my next video thank you